Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max E galera, é o seguinte, hoje eu trago pra vocês a gameplay do início de Remnant 2 Eu já tive a oportunidade de testar o game durante a Summer Game Fest Eu testei uma demo, inclusive eu achei que lá pela demo que eu testei é, Remnant 2 evoluiu bastante em relação a 1 Vamos testar aqui agora o início e ver como é que realmente o game está Lembrando que o jogo chega agora dia 21 para quem fez a pré-compra da versão Ultimate E dia 25 para quem comprar a versão normal, tá bom? Se você puder deixar o seu like e se inscrever eu agradeço demais é. oh. Telefone tocando bem no meio da gravação Chamada de vídeo? Coisa de velho, deve ser minha mãe Não, não é minha mãe não, pera aí, deixa eu atender Oi Oi, oi, tudo bom? Eu sou o Sandrinho, eu sou advogado, representante do rei. Suzy Tsutimar, Mairão, Marião, Marolex, Fundo, Orlei, Rabib, Jihad, Ramadan, Mustafa, Bidu, Hassad, Ali, Mohamed, Abstrui, Amorá, Terceiro. Peraí, 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 quer dizer então que você é o advogado representante do rei Suzy Tsutimar, Mairão, Marião, Orlex, Marolex, Fundo, Orlei, Rabib, Jihad, Ramadan, Mustafa, Bidu, Hassad, Ali, Mohamed, Abstrui, Amorá, Terceiro. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. Eu sou representante do rei Suzy Tutimar, Mairon, Marion, Mairolex, Fundo, Orleigo, Rabin, de Rádio Ramadã, Mustafa, Mindu, Hassad, Ali, Mohamed, Edson, Sue, Morá, terceiro. E eu tenho uma má notícia pra você. Ele faleceu. É, infelizmente ele faleceu. Mas eu também tenho uma boa notícia. Ele deixou uma herança pra você bilionária de 75 bilhões de libras esterlinas. Você está rico, bilionário. Nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida, rapaz. Como é que é bilionário? Nunca mais vou precisar trabalhar na vida? Uhul, sou bilionário! Sou bilionário, cara, sou bilionário, cara. Eu sou bilionário. Eu sou bilionário. Eu sou bilionário. Max, hum. acorda. Hum. Você tava gritando que era bilionário. Ah, não. Eu tava sonhando. Sim. Ah, quer dizer que eu não sou herdeiro do rei Suzy Tutimar, Mairon, Marion, Yorlex, Marolex, Fundo, Yorlei, o Habib, Jihad, Abadam, Mustafa, Bidu, Hassad, El Mohamed, El Tistu, Emorá, Terceiro? Não, é. Quer dizer, então, que eu não tenho uma fortuna e eu não vou poder gastar tudo e eu vou ter que continuar trabalhando? Sim. Então eu vou ter que pensar no meu futuro. Aham. Uhum. Se você, assim como eu, tem que pensar no seu futuro, se especializar numa área, conseguir um bom emprego, eu indico pra você a EBAC, o Instituto de Ensino de Cursos Online, onde eles oferecem mais de 150 cursos nas mais variadas áreas possíveis. E se tratando de cursos online, você pode fazer de onde você estiver e ao seu tempo. Lembrando que os professores da EBAC são extremamente qualificados, são profissionais que já atuam nas suas respectivas áreas de ensino e vão te dar assistência do início ao final do curso. E como eu falei pra vocês, na EBAC vocês podem escolher entre mais de 150 cursos em várias áreas e uma coisa muito legal é que alguns dos cursos da EBAC dão garantia de emprego, você vai lá no site faz a filtragem e você vai ter algumas opções uma delas que eu acho muito interessante é na área de TI, que costuma ter um salário médio bem bacana uma demanda muito alta e é um trabalho que você pode fazer de forma remota, então vale muito a pena vocês darem uma conferida e aí você me pergunta, mas e Max, vai ter um código de desconto pra gente? Claro galera, aqui no canal nós temos o código de desconto 200MAX Que te dá 200 reais de desconto em qualquer um dos cursos da EBAC Basta você escolher, colocar o código 200MAX e ganha 200 reais de desconto na hora Então é isso galera, se você quiser conferir o desconto da EBAC Não é melhor desligar o secador pra falar não? Acho que é né? Não, não. Uh, então é isso galera se você quiser conferir um dos cursos da EBAC, vale muito a pena. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. São cursos realmente sensacionais. Muita gente que está fazendo os cursos passa o feedback aqui no canal. Super positivo. Eu fico muito feliz de poder trazer um produto de tamanha qualidade quanto a EBAC para vocês aqui no canal. Então é isso, gente. Confere o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E dito isso, gente, bora começar aqui construindo o nosso personagem. Pode colocar aqui, ó, masculino e feminino. Beleza. Tá bom, vamos ver as vozes aqui, ó. Gostei da voz número 5. Vou manter a 5. Vou botar a 6 só pra vocês verem. A 6 também é legal. Deixa a 5. Tá. Uh, rosto e tom de pele, aqui ó, cabeça 1 Aí tem uns moldes aqui, né, ó Lembrando que o jogo ele é cooperativo, né, gente Então você pode jogar online Eu vou jogar sozinho aqui agora, porque eu tô jogando em acesso antecipado E não tem ninguém pra eu jogar por enquanto 
Talvez até o matchmaking consiga casar, mas enfim, eu vou deixar... Ó, mano, esse, esse aqui ficou parecendo o Gerald de Rivia um pouquinho mais velho. Vou botar esse, ó. Aí tem o estilo de cabelo, tem vários tipos aqui diferentes, ó. Dá pra você dar um giro aqui. Ó. Eu não sou muito de customizar, tá? Eu vou deixar mais ou menos assim. Ó, tem cicatrizes e marcas também. Tem uma customização bacana, tá? Vamos confirmar. Aqui são os níveis de dificuldade. Sobrevivente, um ponto de partida com... Consistente para a maioria dos jogadores Veterano, que deve ser o modo difícil Mais difícil, mais difícil Veterano, uma experiência mais desafiadora com inimigos mais difíceis e letais Uma, exper... um... uma excelente opção para jogadores que apreciam o desafio Eu Vou colocar aqui no veterano Vamos criar o nosso personagem E vamos testar o game O primeiro, Remnant, ele é um jogo bem interessante Eu acho, inclusive, que ele foi, uh, digamos, pouco conhecido de um modo geral Mas é um jogo bem bacana Ele tem uma gameplay gostosa Vamos ver como é que está o 2 agora Lembrando que eu tô jogando a versão de Playstation 5, tá? Pra quem estiver se perguntando aí Caraca, velho. Vai, já vai morrer no início. Tosse áspera. Gostei da descrição. That's three. What? Oh, please. Three times I saved your life. The sinkhole. velho. Your foot. What? You'd be dead if my mom hadn't taught me to dress a wound. Não vai entrar sabendo se cuidar não, gente Two times, then The sinkhole and just now Hey, let me see that Leave it, it's nothing Hey, I'm fine Come on, roll up your sleeve and just admit we're friends already This is not an admission Let me see Tá muito fine não, hein Queria falar não, mas não tá legal It's getting worse Listen, it ain't broken or bleeding. It'll calm down. It always does. Let's go. The kid said the ward was this way. Em questão de modelagem de personagem, tá ok, né? Mais ou menos. A sessão ficará disponível após a conclusão do tutorial. Tá, tutorial pros fracos, mano. Tô brincando, vou fazer. Cara, tá com uma cara de The Last of Us isso aqui, não tá? Fala sério. Tá. Deixa eu ver algumas opções aqui, gente. Ajustei aqui a sensibilidade. Não tem como aumentar o tamanho da legenda, gente. Infelizmente, eu não achei opção. Uh, tem três modos de gráfico, qualidade, equilibrado e desempenho. Eu tô jogando no equilibrado, que é 60 FPS. No modo de desempenho, ele vai acima de 60 FPS. No modo qualidade, ele prioriza a resolução. Como vocês podem ver aqui, o jogo tem elementos de RPG, né? Nós temos aqui alguns equipamentos, ó. Temos as armas. E temos também algumas características de subclasse, que eu acho que a gente vai liberando depois. Eu lembro que quando eu joguei a subclasse que eu testei, tinha um cachorro, mano. E era mó da hora lá na demo, na Summer Game Fest. Mas enfim, vamos lá. E aí, Tia, o que, que você tá vendo aí? Tá apreciando esse outdoor? Vamos seguir em frente. E tem um mapinha também ali, ó. Interessante. Deixa eu ver se a gente acessa... Ah, aqui, acessa o mapa por aqui também. Beleza. A sensibilidade ainda tá um pouco alta. Mas enfim, vamos subir aqui. Não é por aí não, Tia. Beleza. Essa parte eu não testei, tá, gente? A parte que eu testei era bem mais avançada do que essa aqui. Tipo, o personagem já tava boladão já de equipamentos e tal. Vamos ver se a gente encontra algum loot aqui, algum item, alguma coisa que preste. E aí, tia? Onde que é o caminho? Você que, que 
Lidera aí, pô. Eu sou só um coadjuvante. Não sei, eu sei que eu vou lutear eles. Tá, é o quadrado para utilizar o item do espaço rápido. Consumiu um negócio ali. Encheu a minha vida. L1 e quadrado, mano. E eu joguei no teclado e mouse lá. Então eu vou me embananar um pouco aqui. Deixa comigo. Dá licença, tia. Caraca, o negócio tá... Tá que tá. Bom. L3 pra correr. Já aprendi sozinho. Caminho por aqui, ó. Isso que vai correr reduz oh, o quê? Isso... O vigor. Tá. Já tem vestígios da gororoba aqui, ó. Das criaturas. Caraca, que tiro, irmão! Que tiro. <risos> Cara é bom, hein? Foi mó cagado, mas beleza. Acho que eu dei um headshot. Deixa eu só ver se tem um lootzinho aqui. Não. Eu lembro que lá na demo que eu testei, pra pegar os loot do chão, você pressionava um botão. Então sempre que você passar em cima do item... Eu acho que você tem que pressionar pra pegá-lo. Tipo, ele não pega automático, tá ligado? A não ser que tenha alguma opção aqui que, que deixe a gente pegar automático. Bom, o visual do jogo em termos de ambientação tá interessante. Não é assim o mais absurdo que eu já vi na vida, mas... Nada aqui. Não sei porque tá me lembrando Lost Planet, mano. Quem aí jogou Lost Planet? Um jogo da Capcom que eu gostava muito, inclusive. Não, vamos prosseguir, pô. Opa. Maldade. Maldade. Isso. Eu vou me ler. Calma. Ah, que bicho é sem stream, mano. Ó. Que vá, beleza. Ah, que eles vão vir pra cima. Que isso? Ajuda! Socorro! Não! Mas esse véi é fraco, hein, mano. Véi frouxo. Era pra acontecer isso? É, moça, me salva aí que eu sou muito, muito fraco. Acabou. Ok, listen. For what it's worth, you were a good friend. You were a good friend. Bom, galera, zeramos. Esse foi o início, série e final de Remnant 2. <risos> que já era, né? Eu acho. Não deu bom. Ih, deu bom? Ih, 
Ih, caraca Parou os cabecinhas de, de giromba Quem tá exercendo esse poder? Que é isso? Ah, esse brother aí Ah não, é essa mina aí, ó Salvo o velho, isso, obrigado, mano. Porque, ó, te falar. Tá dando pro velho, não. Thanks. Who are you? Questions later. We gotta get moving. On three. A mulher. A mulher tá quase morrendo pra segurar os bichos. Os caras tão assim, pô, vamos cantar Faroeste Caboclo aqui agora? Dá pra trocar de personagem, não? Eu queria ser essa aí, ó. That's all I got. You're on your own now. Hey, we still got each other. Right. Follow us, you two. That won't be the last of them. Vambora, vambora. Partiu. Mas o velho foi varado no meio, irmão. Caraca, esse negócio que o cara usou ali é bom mesmo. Tá bem, velho? Tá bem. Tá. Munição de pistola. A gunfight desse jogo é bem gostosinha, tá? E eu acho que, assim, é que eu botei no nível de dificuldade ali que eu acho que seria o médio, né? Jogando no co-op. Acho que é da hora botar isso aqui no difícil. Yeah, it's not far from here, but the way down collapsed behind us. We're gonna have to find another way out. Uma coisa muito legal, mano, que quando eu testei o jogo, eu testei com um dos devs. É uma sensação muito louca, assim, você testar o jogo com o desenvolvedor do seu lado, tá ligado? Calma aí, gente, calma aí, gente. Aqui, ó, ó. Desperdiça a bala não, ó. Ó, é só na pipoca. Caraca, o Nilzão aqui é sinistro, hein? E eu... Ah, uma coisa, eu lembro, eu joguei com o Sidão E... Tinha... Friendly Fire no nosso esquadrão E eu dava tiros nele de propósito <risos> Ah, é, ó, ó. Ó, pistola. Ó, vieram por trás. Calma aí, gente. Bora lá. A única coisa que esses jogos co-op, assim, eles pecam, na minha opinião. É o seguinte, por enquanto não, tá? Não tô falando que esse aqui é porque eu ainda tô muito no início Mas digo assim, no geral Eles pecam porque eles fazem assim Muita, muita coisa de horda, sabe? Tipo, avança um pouco, vem uma horda Avança um pouco, vem uma horda Claro, tem que ter, né? Óbvio Mas assim, se eles conseguirem mensurar isso aí é, De uma maneira equilibrada Junto com, sei lá Mais bosses, mais situações mais épicas Sabe o que eu quero dizer assim? Colocar um tempero a mais Faz o jogo ficar mais interessante Do que tipo, só horda, avança a horda, avança a horda, avança a horda Vamos ver se esse aqui consegue cumprir isso Colocar os objetivos tipo, secundários mais elaborados, sabe? Porque esses jogos às vezes tem muito assim, ah, sei lá Ah, destrua o pilar Aí você vai lá, saca? Caramba! Que estranho, mano! 
Keep the distance. Por que é só em mim, mano? Eu sei que eu sou gostosinho, mas, pô. Vira pra cá, vai. Só no olhinho, no olhinho. Calma aí, recarregou. Tem dois pra atacar corpo a corpo. Pera aí, tomei uma lapada. Legal, o bicho tem vários ataques, tipo, de longa distância, de perto. Que isso, mano? Sai de mim, velho. Vai nos caras. Eu tenho alguma coisa pra me curar? Acho melhor matar esse bicho logo, hein? Tem que esquivar bem na hora certinha. Pressione bora para desconsiderar o quê? Vamos ver. Hey, you okay? Not bad shooting, traveler. Yeah, I had some practice. I'll bet. But don't worry. The ward's as safe a place as any. Safer. So, it's really real. Food and water and folks living with some old white guy? More or less. <coughs> Whoa, so I'm Let me get you some more. I'm fine. I don't. Ooh, that looks like root rot. I've never seen a case this bad. I'm fine. I don't know why everyone. <coughs> we need to get her to the quick. <coughs> Doctor, there's her only chance. We'd better get moving. <coughs> É, essa mulher não tá bem não Vai capotar Ferro, o metal mais atemporal do mundo É isso aí, o mundo que foi dispor... Ih, não deu pra ler Espero que você tenha conseguido ler em casa Os personagens realmente deixam bastante a desejar Mas é aquilo também, né, gente A gente não pode esperar Um jogo que tenha Personagem muito top em todos os jogos né? Tem jogo que a proposta é feita Pra ser marromeno Vocês me entendem o que eu quero dizer? Tem jogo que ele não tem a pretensão de brigar Pra ser o mais top Ele é feito assim, pra funcionar né? We'll take good care of her. Welcome to War 13. Hey, don't worry. Briggs is right. She'll be fine. Are you okay? Just a headache. Hey, hey, Clementine. Uh, let me get you some water. I'm Clementine. Fine. Oh, you're fine. That. You need rest. Oh. Toma patada. Thinks that puts him in charge of everything and everyone. Listen, I'm gonna check in with Ford, and then I'll get some rest, okay? Vai falar só com Ford? Com Chevrolet ou Volkswagen não? Sorry. So, uh, traveler, um, <coughs> your friend will be fine. I'm Bo. Bo Ward, and this is Ward 13. Seu nome é Bo, mano. Come a long way. I mean, the route's dwindling and all, but the road's still a dangerous place. What were you two doing out there? O que, que eu tô fazendo? Na verdade, estava procurando por você, por esse setor. O lugar de onde eu vim não era seguro. Ouvimos falar de um lugar que era. Vou falar que eu já sabia. Ward? Really? Isso. I didn't know anybody knew what we were doing here. Ah, eu sabia. We've been cut off from the world for so long that. 
Well, I'm surprised people know about us outside the gate. Feels kind of nice, actually. Hey, ask around if you need something. Oh, start with Ford. I'm sure he'd like to meet you. Tá bom, vamos falar com Ford então. Uh, chegamos aqui no, no acampamento, né? Barra assentamento, uma área segura. Galera fazendo churrasco de rato. Yeah, kind of boring if you ask me. I'd like a little more adventure in my life sometimes. Oh yeah. Well. Tá me ignorando. Tô tentando falar, tá me ignorando. Ela tá batendo papo. Temos aqui uma plantação. Você fala comigo, mano? Também não, velho. Pô, o pessoal me ignora, mano. O pessoal não gosta de Vec, não, velho. Fóbico. Deixa eu ver o que, que tem. Lá no final. Ó. Vamos dar uma andada por aqui. Deixa eu dar um rolezinho. Você fala comigo? Ah, essa fala. Nora Camarillo. I keep folks alive around here. You know you're lucky they found you when they did. Your friend was pretty bad. I got her just in time. Pretty tá. much. Any part of your flesh prison breaks down, you come to me. There ain't much tá I haven't seen before. Tá bom. Ah, ela vende coisa. Tem uns comerciantezinhos aqui. Ah, os mercantes compram e vendem itens por sucata. Os mercadores do setor 13 vendem uma variedade de itens como armas, proteções, consumíveis e até mesmo ensopado. Os mercadores podem ser encontrados no mundo do jogo vendendo uma série de itens exclusivos. Então, ó, interessante. Tipo, alguns vendedores vendem coisas exclusivas, tá ligado? Aí eu não tenho grana, ó, mas temos aqui uma série de itens que a gente vai descobrir mais pra frente. Pra que que servem? O que que é isso aqui? Um livro cujo não irei ler no momento, ó. Dá pra botar aqui o texto. Ó, são 14 páginas e eu não vou ler com certeza agora, né? Senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Se você quiser dar uma pausa aí e ler todas estas 14 páginas, que provavelmente são muito importantes para o lore, vale a pena, tá? Mas por motivos de gravação em 4K 60 FPS, eu não vou ficar lendo agora. Bom... Vamos seguir pra cá, com certeza tem outros vendedores, né? Algumas áreas bem peculiares aqui. Eu sempre gosto de dar uma observada no ambiente, de um modo geral. Eles estão num local bom, ó, perto da costa, ou seja, eles têm que proteger basicamente só um lado, né? Dificilmente vai ver alguma ameaça aqui pela parte costeira. Um naviozão aqui gigante, mano. Encalhado. É, ó. Pátia de um navio gigante. Mano, não deveria estar tá vindo aqui, não. Mas eu tô vindo por curiosidade, gente. Deixa eu só dar uma olhada aqui se... Se tem alguma coisa que preste aqui. Possivelmente isso aqui vai ser parte de alguma missão. De alguma coisa do gênero. Tá, ah, beleza. Vamos lá direto, então, pro... Pra nossa missão. Porque tem jogos que, tipo, vale a pena você explorar por completo, assim. Eu vejo você, traveler. Você é o que o Ford está esperando. Mas ele não sabe que ele está esperando. Ele acha que ele precisa de ajuda. É ela que precisa. Você sabe. E não. Desculpe, eu não deveria dizer. As coisas ficam mais fáceis quando eu lhes digo. Eu sou Wallace. Did I say that yet? Probably. You have a path to Ciao. walk. Valeu. You choose the first step here, but your path can change if you want it to. Hum, ó. Escolha um arquétipo. Hum. O médico. Se especializa em sobrevivência com cura aprimorada e eficácia de relíquia. Vamos ver o próximo. O caçador. O caçador se especializa em causar dano de longo alcance, tiros de precisão e marcação de inimigos. Interessante. Desafiante. O desafiante se especializa em combate de curta distância e em alta capacidade de sobrevivência. Tancão, né? Domador. Aí, ó. Foi essa, essa subclássica que eu joguei com o cachorro. Bem legal. O domador se especializa em um trabalho de equipe, tanto em cenário solo quanto cooperativos. Pistoleiro. Pistoleiro se especializa em causar dano bruto, manusear armas de fogo e conservar munição. Cara. Pior que eu vou falar um negócio pra vocês. O cachorro é muito legal. Mas eu gosto bastante de jogar um personagem tipo 
de tiro, né? Mas vamos lá, vou botar o domador, que o cachorrinho é muito da hora, mano. Ah, não posso escolher agora, não? Tá só me ensinando? Volta de moto. Aí, ó. Tá, beleza. Ganhamos aqui os equipamentos. Cão de guarda lá, ó, da hora. Ganhamos um bonezinho. Ó, oh, que bonitinho! Bom, meu cá, menininho, vem cá, vou dar pra fazer coraçãozinho, vou dizer, fazer carinho, menino! Vem cá! Isso. Bom, e ele já colocou a roupa. Olha, já colocou a roupa de treinador, que não é das mais bonitas, na minha opinião, mas... Tem o um cachorro, velho, não tem como. O cachorro é o mais legal de todos. Bom, vamos lá. Acabou, é isso que eu tava falando. Tem jogo que vale muito a pena você explorar, porque ele te dá opções de exploração. Por exemplo... Se você jogar o Red Dead Redemption 2 e for explorando sem fazer a missão, você começa a desbloquear um monte de coisa legal, saca? Um monte de, de missão legal, um monte de coisa bacana. Se você é, fizer isso no The Witcher 3 também, mas tem jogo que não. Tem jogo que você vai num lugar, não tem nada. E aí a missão fica te mandando, que é o caso do Final Fantasy XVI, por exemplo. Qual é, velho? Ah. Tá, o velho não quer falar comigo. Mas basicamente é aqui, ó. Comida. São personagens, cada um tem a sua função aqui dentro da. Da comunidade. Esse é o Brabos. Deixa eu ver. Não é com ele ainda que tem que falar. Vamos ver se eu falo com ele. Ah, ele que é o, nosso, o próximo passo da nossa jornada. É o Brabos. I don't trust Wally with a hot meal, but I also ain't dumb enough to cross him. I don't reckon he was any more specific. Right. Well, the boy's crazy, but he ain't stupid. And I can see your gear is, uh, lacking, to say the least. If he asks, you tell him I gave you this. Uh, no charge. Ah, Riggs Ooh. is gonna talk my ear off if I don't send you over to him next, isn't he? Boa. Fine. Go see Riggs, then. Tell him he can do whatever the hell he wants. Hum. Caraca, obrigado, mano. Valeu demais aí pela força. Tá, deixa eu ver se eu consigo equipar essas paradas aqui ou se ele já equipou sozinho. Tá, ele botou o boné. Deixa eu ver as armas. Ó. Uh, presa negra, ela já tá equipada? Já tá equipada. Garras enferrujadas e a pistola também. Aqui é o nosso equipamento de peito uh, Peso 18, 36 de proteção 36 de proteção Essa aqui tem um pouco mais de proteção contra fogo Vamos ver essa aqui É o nosso equipamento anterior, né? Que a gente trocou antes do cachorro Beleza, eu vou manter esse aqui por enquanto Ok uh, Eu tenho um ponto de característica também pra gastar Vamos gastar aqui um ponto de característica Ó, vitalidade Eu gosto bastante de investir em vitalidade no início do jogo Afinidade, redução de dano Mais vida, mais vigor Mais geração de poder Deixa eu ver se eu consigo botar em vitalidade Botei Tá, colocamos um ponto aqui Sim, quero confirmar a característica Eu acho que eu tenho que falar com essa galera toda aqui, hein, mano Deixa eu ver se eu tenho algum objetivo aqui, ó Alterar a câmera Ford Riggs é, Eu acho que eu tenho que falar com essa galera toda aqui Deixa eu ver se ele pula isso aqui Não, não pula então vamos ter que dar a volta. Riggs! Ah, a galera não gosta de falar comigo não, velho. Oh, friend! Ah. Glad to see you're all right. What can I That's right. But everybody calls me Riggs. I try to keep folks safe out there. My specialty is armor and weapons upgrades. Speaking of which, Bo hum. mentioned you might need de armas e equipamentos. Well, whatever you need, don't be afraid to ask. We all help each other out here. <laughs> Even McCabe. Hmm. I don't suppose he was more particular about why. Ha, <laughs> yeah. That sounds like Brabus. Right. Hmm. Well, I've got a pretty focused skill set. Hmm. I reckon I know what he means. Come to me if you ever need to upgrade your equipment. Beleza. Carinha pra uh, melhorar os equipamentos. Alguns personagens podem melhorar suas armas com materiais primos encontrados pelo mundo 
ou derrotando inimigos. A melhoria é essencial para acompanhar a crescente dificuldade dos inimigos do jogo. Bacana. Ó, ele pede ali sucata e ferro. Eu tenho o suficiente para fazer upgrade em alguma das coisas aqui. Vamos melhorar o fuzil, ó. Vai de 17 para 18 de dano. Beleza. Não tem mais nada. Beleza, meu querido. Deixa eu falar com a Ana. Ana, tem um minutinho para mim aqui, por favor? I swear to God and my mother. You're serious, aren't you? All right. So, what the hell is this journey? I swear, if that boy weren't so goddamn right all the time, he and I'd be having words, percussive ones. Fine. Well, the only reason anyone bothers me is because I'm good with a hammer. So, either I can modify your weapons, or we can find mm. a more creative use for it. <laughs> bom, bom. Tell you what. I heard you picked up something strange on your little jaunt earlier. Maybe I could do something with it. Eu peguei, eu peguei um treco esquisito lá. Ó, use os PNJs espalhados pelo mundo e pelo setor 13 para criar itens. É possível criar mods de armas, armas de chefe, armaduras, etc. Cada receita de criação indica a quantidade de materiais primas e sucata necessário. Tá. Uh, Ganglios raiz dispara uma carga que explode, basicamente uma granada. Gânglios de raiz. Ah, gânglios de raiz é o que eu uso pra fazer. O nome do negócio é tiro curativo. Ah, esse aqui é de cura, ó. Disparo concursivo. Tiro de sucata. Tiro quente. Eu vou fazer de cura, mano. Pronto. Criei um de cura. Eu sei que eu vou apanhar bastante. Oh, it's a miracle. <sighs> Look, it's not personal. I just don't like being distracted. I get into a zone, you know? Pisses me off when people come by and interrupt my me time. But I'll tell you what. You're clearly not the average stray that shows up here. So I'll make you a deal. You find oh, no. and if you tell anyone I was nice to you, I will cut hmm. you. Tá bom, calma, calma. Vou, vou contar pra ninguém que você foi legal. Bom, temos mais um cara pra visitar ali, que eu acho que era o velho que não tinha me dado atenção anteriormente. Ele tá no andar de cima. E uma coisa nesse jogo é o seguinte, ele tem um esquema meio Souls, no sentido de... Uh, você mata os inimigos de uma área. Se você tiver capenga morrendo, você volta num local tipo um checkpoint, como se fosse uma fogueira do Souls. E aí você reinicia a área, você volta com a sua munição, com tudo, e os inimigos da área também voltam. Véi, podemos trocar ideia agora? O que temos Ah, B. Traveler, of course. Wallace said, yes, uh, right on time. Sorry you had to see that. But then again, you've been around. I'm sure you know. Families fight. Andrew Ford. Good to make your acquaintance. In the flesh. Oh, I'm as real as a toothache. I'm sure you've got a lot of questions, and I've got a favor to ask. So let's get to it. You first. Eu primeiro, eu quero alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, se você é mesmo Ford que construiu este lugar, como está vivo? That's a longer story than I can indulge right now. Let's keep it to this. You know how some things you drink can make you drunk, and some things you eat can make you sick or sleepy? Well, other things do this. It's a big world out there. Pode me dar um pouco? <laughs> Not my way. And you want to be careful what you wish for, traveler. Tá bom, mano. Ah, eu não posso virar a câmera, tá, gente? Eu queria virar pro rosto dele ali pra ficar um pouco mais legal a, a nossa posição, mas a câmera é fixa. Você estava me esperando. De que tipo de favor oh, estamos falando? Nothing too dangerous. I've got to marshal my resources. And then we'll get into it in earnest. Tá bom. Ah, not you precisely, as in name, rank, serial number. But I knew someone was coming. Hmm. Aren't you clever? Skeptic. That's fine. It so happens I knew you'd be coming today. Or I hoped. Our young Wallace told me. Como é que o Wallace saberia que eu viria? He's a special kid. A lot like somebody I used to know. Hmm. She had bad dreams too. 
dreams about things that hadn't yet come to pass. Ah, ele consegue ver o futuro. Like he can see really far into the present. Sometimes. OK. Uh, OK, hey, isso. Traveler, you look like someone preparing for a journey. A one long. Bora. That's exactly the kind Quer of thing I need. I've Quero got some tiro. business to take care of down in the old ward. And I was hoping you'd be up for helping me. Talk to Riggs first. Get some weaponry. Then meet me down by the ward gate. And we'll talk more. Tá bom, eu já peguei as armas, meu brother. Então, uh, creio eu que seja só te encontrar no portão. Ah, por que, que o Ford ainda tá com bagulho aqui? Eu tinha que fazer a última pergunta. Ah, ele falou que era só eu encontrar ele lá no portão. Então o velho vai realmente andando até lá. Deixa eu ver. Bom, o portão da bagaça. O que, que é aquele ponto ali, ó? Inexplorado. Mas o portão da bagaça era pra cá. Pra onde é, velho? Pra cá? Vambora então. Vou seguir o velho, porque eu já falei com todo mundo, né? Ó, temos crianças no assentamento. A criança está cagando pra minha presença. E creio eu que o portão seja aqui. Certo? Vamos ver se o velho tá vindo pra cá. Tá vindo lentamente, tá vindo no tempo dele, tá ligado? Dá pra eu dar tiro aqui? Dá pipoco? Dá pra eu dar pipoco dentro do assentamento, não acho seguro, né? Mas enfim. Dá pra usar o cachorro também, ó. Não, o cachorro não dá pra fazer nada por enquanto. Mas lá no teste que eu fiz, eu podia mandar o cachorro atacar, me curar e curar um outro personagem também, tipo um amigo, né? No caso, eu curava o Sidão várias vezes, porque ele é muito ruim. E aí, seu Ford? Vambora, parceirão. Bora. Trocar de cheiro. Vambora. Dica, pressione X para esquivar-se dos ataques inimigos. O loading tá bem rápido. Tá, tá legal. Caraca! A força do tiozinho, mano. Still smells like home. Here, take this. Just crank the handle to make it work. Lanterna manivela. Tudo que eu precisava. Isso deveria ser uma facilidade de pesquisa, cutting edge. We did things down here nobody dreamed of. Not before nor since. Yet, for all our manpower, we didn't know what the stones really were. Until it was too late. The stones? Essa área vermelha ali no mapa, obviamente, é que eu ainda não fui, né? Ó, e a área cinza é a área que eu já passei, né? But something was waiting on the other side. Não tenho chave. Tio, vamos procurar a chave. O negócio é que o velho é lento, né, mano? Então assim, até ele chegar, eu já andei uns 5 km para frente. Uma beleza. O que temos aqui? Uepa! O oh, que, que é isso? Ó, peguei um coração ali. Caixa de fósforo. Tá, peguei uma caixa de fósforo e peguei um coraçãozinho ali que, se eu não me engano, é pra me curar, mano. Ah, não, eu usei! Only you! Can I make all the world seems right? Fui burro, fui burro. Eu apertei pra testar, tipo, pra ver se tinha um sub-botão. Mas não tinha, tá ligado? É pra usar aqui, velho? Deixa eu ver. Item de missão. Não deu certo. Aí eu vou usar isso aqui. Caixa de fósforo. Hey, take a look at that matchbook you found. Ah, isso aqui me lembra Vamos muito Resident Evil, lá. mano. Esse negócio de inspecionar me lembra muito Resident Evil. Oh, is that the... The World Stone? Yes. Or part of it, anyway. 
Every shard's as useful as the whole. We shut it down after Harsgard died. Like I told Ellen at the time. The damn thing's more dangerous than useful. Huh. Of course not. Uh, never mind. Cara, eu lembro pouquíssimo do primeiro Revenant, mano. Tipo, muito pouco. Em termos de história, principalmente. É um jogo que eu joguei assim. Meio despretensioso, saca? Um Cisal. Cadê o Kratos? So many years. So many journeys. I wonder. I wonder if the Andrew Ford will first touch this crystal. Did he ever come back? Go back. Tell Bo to bury this place. Not just lock it away, but get some explosives and bury it in a tomb of concrete. More dangerous than useful, Traveler. Remember that. Ford? Ford? Ford! Oh, man. Bo is gonna be pissed. Fala, oh, Bo, seguinte, Ford... Meio que sumiu, tá ligado? Clementine? Isso, vai brincando, vai brincando. Tá mandando chupa. Chupou, mandou chup chup. Shit, oh shit, oh shit. Não, 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 Vai também, meu brother. Vai também, isso aí. Claro que eu vou tocar num cristal sinistro que vai me sugar pra um submundo estranho e talvez letal, óbvio. Ó, raiz de sangue, nem vou ler, mano, que não tá dando tempo. Ó, a sessão está disponível. A partir de agora, eu consigo iniciar uma sessão online, tá? Uh, conjunto de armadura antiga. Conjunto de armadura radiante, conjunto de armadura do abismo. Eu acho que isso aqui são itens de pré-venda. Essa, essa versão que eles me mandaram aqui é uma versão... Ah, ou deluxe, alguma coisa do gênero. Eu não vou lembrar exatamente qual que era. Ó, proteção, proteção contra fogo. Caraca, isso aqui é beres, hein? Caraca! O bagulho virou Souls-like agora total, mano. Gostei dessa aqui, mano. Muito. Deixa eu dar uma olhada na capa. Não, essa aqui eu não curti, não. Deixa eu ver essa. Essa aqui é mais futurista, sei lá. O que eu mais gostei foi essa aqui, sem sombra de dúvidas. Para o meu gosto pessoal, né, gente? Bem interessante. Alguma arminha também, não? Não, a arma é só essa capenga mesmo. Caraca, mano. De um adestrador de cachorro, mano. Eu virei um cavaleiro das trevas. Tá doido. O que, que é isso aqui? Devia abrir a coisa que tá atrás de mim? Não, preciso encaixar alguma biruta aqui. Bom, a partir de agora o jogo começa de verdade. Esse é o cristal que eu falei que é tipo o checkpoint. Como se fosse a fogueira do Dark Souls, assim, digamos. Que você reseta os seus... Inclusive, acho que eu vou até tocar nela aqui. Pra eu ganhar o meu coração de volta ali, hein. Deixa eu ver se o coração também... Aí, ó, foi. Três. Beleza, ó. Descansar em pontos de controle recupera munição e relíquias em troca do reaparecimento de todos os inimigos. Como eu não matei nenhum inimigo, ok. Né? No multijogador, descansar também faz os aliados caídos reaparecerem. Todos os jogadores precisam usar o ponto de controle para descansar. Tá. 
Vamos lá, vamos dar uma avançada aqui. Aqui já daria, eu acho que pra fazer o um matchmaking. Eu vou ir sozinho por enquanto mesmo. Solitário. Palácio de Beatif Beatífico. Uma manivela aqui da qual eu não consigo mexer. Cara, interessante esse portão aqui, hein? Mas não tem muito o que fazer desse lado por enquanto. Olha, tem um portão desse na minha casa, mano. Olha o que eu falei, tipo, a ambientação do jogo é legal. Cachorro? Cachorro morreu, gente. Já era, já faleceu. Criatura assim, ó, o dinheiro ele pega sozinho, tá ligado? O dinheiro é só você passar que ele pega. Não sei se é dinheiro ou sucata, sei lá. Bom, liberamos um ponto de controle aqui. Beleza. Eu não vou usar agora que eu acabei de. de passar por alguns poucos inimigos. Porta trancada. Cara, se me mostram isso aqui bem rápido, sem a arma de fogo nas costas do cara, eu diria que é um, um Dark Souls, hein? O cachorro tá atacando sozinho, então o ataque básico ele faz sozinho, tá vendo? Que isso, rapaz? Tá maluco? Caramba! Cachorro, segura aí, hein? O bicho ainda me acertou. Caraca, que malandro, velho! Acertar o... Olha a quantidade de vida que o bicho me arrancou, mano. Deixa eu ver se ele me cura agora. Pera aí. Não. Eu vou apertar o L1 pra ver se a gente... O L2, aliás, pra ver se eu utilizo o negócio. Calma aí. É o L2? Não, pera aí. Ué, não era o L2? Ah, aqui usou. Beleza, curou. É, o L2 ele cura, só que você não pode estar tá mirando a arma. Sei lá, não sei como é que eu usei. Porque o L2 mira também. É o L2 mesmo? Não, é o L1, mano. É o L1? Nossa, eu tô cegueto também. O negócio é desse tamanhozinho, mano. Beleza. Mais uma porta trancada. Temos algo pra utilizar aqui nessa parede. Não faço a menor ideia do que possa ser. Temos um caminho aqui pra esquerda. Ambientação meio desoladora. Ah, utilizar sua perícia. Vamos ver o que, é que ele faz. L1 mais R1. Tá, L1 R1 ele manda atacar um alvo específico. Que isso, rapaz? Uepa! Mas pera aí, pera aí, pera aí. Segurar. Render-se? Não, não. Vem cá, cachorro, ó. Ah, o cachorro me cura, mano. Top, top, top. Lembrando que eu botei no modo, gente, que eu acho que não é o normal. Porque diz que era, tipo assim, pra quem quer mais desafio. Isso aqui deve ser um intermediário entre normal e difícil, tá ligado? Apesar do jogo ser co-op, tá ligado? Tipo assim, ele ser mais voltado pro co-op. Tá. Sucata, cristal de lumenita Peguei um cristal de lumenita ali Alguma coisa Tá, mais uma leitura aqui Não vou ler, quem quiser dar aquela pausa aí marota Padrão Bom, 
temos um caminho subindo aqui Tem mais um caminhozinho pra cá Deixa eu dar um pulinho aqui primeiro Você vê que o bicho me arrebentou, mano O bicho arregaçou This looks important. Pedaço de mural Item de missão Então provavelmente pra encaixar naquele Naquele mural lá que a gente viu Mas deixa eu seguir por aqui Pra gente ver se tem alguma coisa Interessante por aqui Caraca, o bicho virou um... Vocês viram? Ele era tipo uma... Você que fez esse barulho, cachorro Caramba, que assustador, mano Pega aí, meu filho Tem mais uma salinha aqui Deixa eu dar uma olhada no mapa Tá, é uma salinha que dá acesso à parte de baixo Mas pera aí Essa parte... Ah, tá, é tipo um corta caminho ali, ó Pera aí, eu quero olhar mais um pouco aqui a parte de cima Pra ver se tem alguma coisa que preste aqui Vamos dar a volta Você tá vivaço, não tá, mano? Tá na verdade A arma é boa Automática Um lootzão top Dano de ponto fraco Fragmentos de relíquia aí Faço a menor ideia do que seja. Deixa a parada cai, velho. Cai. Vamos verificar. Calma aí, livro, livro. É bom a gente pelo menos dar uma olhada no livro. Pra ver se alguma coisa, sei lá, de repente. E eu acho que o outro livro lá tinha coisa pra descer. <risos> tá, mas eu não vou ler isso agora, não, gente. Mas pelo menos assim, abrir o livro pra ver se desbloqueia alguma coisa. Vai que desbloqueia. Outro trecho de aqui. Covardinha, hein? Covardezinha, hein, malandro? Well, uh, at least that's over. Cara, se o cachorro me cura. Pega meu cachorro, não, vagabundo! O que você tá fazendo aí, cachorro? Tô fazendo uma função séria aqui, você tá de brincadeira? Mais loot. Eu tô com uma, um status de maldição, mano. A maldi ah, ali, a maldição, ela, ela tira permanentemente um pedaço da minha barra de vida. Tô pegando bastante coisa aqui. Por enquanto, mano, enquanto a gente vai aprendendo a... As paradas do jogo, peraí. Dois. A gente vai meio bobinho, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo utilizar aquele item ali. Que eu peguei aqui. E se eu não me engano... Fica alguma coisa marcada no mapa? Que isso, mano? Calma aí, tem um negocinho marcado aqui no mapa. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, é o baú! Tá, o baú, pelo menos quando a gente passa perto Ele fica marcado no mapa, beleza Sempre que eu deixo um item pra trás Vocês falam, nossa, Max Como é que você teve a audácia De deixar o um item pra trás Acontece, mano Principalmente gravando, velho É, luz na cara, é complicado Bom, vamos lá Não é isso? Deixa eu inspecionar, pera aí, vamos ver se sai alguma coisa aqui, mano Não saiu nada ah, eu jurava que ia ser isso aqui já. Tem um bagulho lá em cima. E pra baixo também tem coisa que a gente não explorou. Pera aí, tinha uma porta. Deixa eu ver aqui, pera aí. Ah, pra cá? Deixa eu ver se é essa porta aqui. Essa aqui tá trancada e não tem o que fazer com ela, tá ligado? Tipo, tá trancada forever. Essa parte aqui eu fui. Aí dá pra gente subir. Vamos continuar subindo ali, vai. De repente tem uma outra escada que eu não fui. 
Se eu quisesse voltar lá na pedra Pra reaver minha munição Inclusive eu tô com 23 tiros Talvez fosse uma boa voltar na pedra Mas se eu quisesse reaver a minha munição E... A minha vida e tal Eu podia ir, só que os inimigos voltam, entendeu? Então é aquele negócio de você Colocar na balança Se vale a pena Ou se não vale a pena Vamos aqui embaixo. Temos ali, ó, ponto de controle. Eu acho que eu voltei, né, mano? Ou nem, deixa eu ver. Achei um suco. Suco de laranja. O que é que ele faz? Tomou o suco. Tirou... Ah, o, o suco limpa meu status ali, ó. O suco tira a maldição. Tomei dois suquinhos. Vai que dois faz alguma coisa. E quando você tá assim, depois que você toma o suco também, você vai voltando a vida aos pouquinhos, tá vendo ali? Não sei se vocês conseguem... Notar ali Ele vai voltando a vida Bom, vamos seguir pra cá Bebemos suco Em questão de save, mano Tipo, o que, que o jogo salva? Se tratando de jogo online Eu acho que ele salva todo, todas as coisas que você pega né, O progresso e tal Mas você respawna da, Do oh. último cristal <risos> Holy hell então, tipo assim, se eu morrer ali, respawna do outro cristal, tá ligado? Taca cima, isso aqui é parrudo, hein? Cachorro, segura a bucha aí. O lugar que eu acertei aqui, ó, que ele, que ele perde mais vida. Pera, calma, calma, muita calma só, deixa eu ver. Eu acho que é na sacola, mano. Caraca! É o Dark Souls com arma de fogo, mano. Filho da mãe! Mesmo que eu não comande, o cachorro ataca. Mas se eu comandar ele em específico, ele ataca um bicho em específico, tá ligado? Com a cara que tem bicho na maldade aqui no, nos cantos, não tem? Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Aqui é o ponto... Mano, isso aqui vai ser atalho, com certeza. Tá vendo essas alavancas aqui? Ah não, a alavanca vai ser pra puxar o elevador de volta Mas eu acho... É, é isso que eu ia falar Mas eu acho que vai ser um atalho pra essa parte de cima aqui, ó E a porta provavelmente a gente abre por dentro Ah, ali, ó Aquela porta que eu tinha falado lá hum. Agora aqui, mano Eu acho que era vantagem A gente tocar no cristal E depois passar por esses bichos correndo aqui E ficar 10 pra passar ali, entendeu? Tipo, ignorar esses bichos aqui ou ir com mais cautela E tocar no cristal Ah, aqui é um ponto novo Pera aí Deixa eu ver Senta a raba aí Renovou, beleza Ó Pressione o touchpad no jogo para exibir o mapa Na área você pode usar o mapa da área Para descobrir seções inexploradas da área atual Ela também ajuda a localizar elementos cruciais Como portais, itens ou um lugar Que seu personagem morreu Porque aí você pega, sei lá, os itens Talvez, que você deixou Não sabe para onde ir? Procure pelo ícone de Exclamação no mapa de viagem Ou no mapa da área Esse ícone marca as áreas que você precisa investigar Para avançar no jogo, tá Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa se a gente acha um ícone desse É, é lá pra baixo Então eu tava seguindo pelo caminho certo, ó Eu só fiz aqui a volta do checkpoint, né Deixa eu investigar aqui Se aqui é por onde eu entrei, mano Agora eu fiquei confuso Deixa eu ver, isso aqui vai voltar pra outro canto, mano Ah, aqui, ó. ah não, ó Isso aqui vai ser um outro atalho Eu vou até pisar pra gente poder acessar o atalho Ó, é um atalho pra parte de cima foi ali que eu comecei, tá vendo? Cara, interessante o jogo, mano Agora que tá começando a desenrolar É o que eu falei, se vocês notarem, é o que eu disse Eu não lembro tanto do Remnant 1 Em termos de história Mas em termos de gameplay é, Ele tá parecido em vários, várias coisas 
Mas ele tem um avanço bem interessante também. Em alguns quesitos. Eu tô achando o personagem mais fluido. Pelo menos a princípio, né? Eu não joguei tanto pra, pra ter certeza. Galera, é o seguinte. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Nossa gameplay do início deu pra gente ter uma base de como é que tá o jogo. Eu tô achando interessante. Tô com vontade de continuar. Comentem aí o que, que vocês acharam. Se você puder deixar o seu like e se inscrever, eu agradeço demais. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu!